friends, welcome back to another video episode. I am Anish Abraham. I am going to talk about tech reviews as well as founder reviews. So, you are going to review our channel as well as car reviews. So, we are not going to review our car as well as we are going to review our car. So, what is this car? We are going to talk about MGN brand. MG is a brand of Hector. We are going to talk about it. But we are going to talk about it. But we are going to talk about internet inside facilities. MG orang kita ni. Apa adun ni wishes yang orang orang lagi ada. Nama l ini video lude no go and pun ada. Actually MG ni orang orang ni korang cepat lah orang orang kita beri jodoh le. Especially India ni. Air itu lah air itu iru deh lah orang MG ni orang orang ni start ni. Britain lah orang orang starting. Apa orang British company ni ada. British company itu, guna nama kerja yang per Rolls Royce kerja itu orang ni. Yang ni kita orang ni yang ni kan itu side look kan orang kumpul Rolls Royce ni look ni dah tu macam ni lah. Door kat atas ni tu orang kan orang perada kan. Rolls Royce ni mada itu satu penyanyi ni kita orang ni. Apa kan itu, ada itu look ni yang ni side view ni ada ni tu orang ni. Anyway, apa itu Britain company ni. Ipa tu China ni orang la Shanghai Motors ni. Ipa ni production ni orang la kerja ni tu. Adi mengenai apa yang produksi itu ni, adanya satu build quality ni ni ada. Ia perlu mandi build di diri kita. Pini satu mandi ada perbezaan mana ni? Yang mandi budi dah ada, walau tuan engine system dan cara lain lah, satu pudia model lah ada. Portar kiri kita. Mandi ada per hektar ni ada, kita lakukan. Biar satu mandi ada satu mili perbezaan mana ni? Internet kita nak cuti ni ada. Apo ini satu internet tu beli jodoh ni, kita parnyo ada sunroof automatic ada ni kan, betul. Madu walatan glasses kan, kita pokokan dah tanya betul. Madu walatan orang ibarat kari kan, kita parnyo ada ni cium betul. Apo AC kan, kita parnyo ada orang kan betul, kuda betul, korang kan betul. Makanya orang ibarat options ini satu bandi le available. Apo ini satu bandi ni kurang kurang lah itu detail itu, kita parnya ramai ni. Betul. Kita kalau tech field kan kari kan, kita apo Kami kini ada kerja kurang lagi item beli arwing kari kanu nila. Apa yang saya ni pernah dengan anda Trishwir ya ana Trishwir MG da show showroom ni lana. Kalau dia agak pun mohon showroom ane start di dalam wajah anda ni. Pala jilid dalam showroom ni start di mana kami kari yang sahaja. Ini apa yang kita ini orang ini kerja explain jam ini item. Wajah saya ni ana kami opo ala. Puli karen ini orang showroom ini territory manager ana. Apa attention details ni kari ala kami kerja wajah saya ni parni ada ni. Okay, apa normally nak kerana orang orang ini pala bandi orang ke mila tam, uru bad features, nama kita uru bandi le kanan sahdi kena anda. Apa uru bandi ada best in class features, anda kira? Nama kita di dalam best in class features, nama para yang orang le, nama kita di dalam na adi na para yang mana seven inch M made, M made yang berada multi information display, adi le dana nama kita navigation, nama navigation input segala orang kanan sahdi kum, pun adi le dana nama kita tire pressure mount system berada na M made le, adi le nama kita tire na pressure mount terlalu la temperature orang kanan metu. Ini seg, ini ur segmen lewe cerita, nama kita ur 10.4 inch ni display anu beri mana. Adil itu nama kita internet kan activity ni. Already nama kita ur sim in build sim mana ya tenda kan activity anu beri nanti. Adil itu orang nama kita gan application, nama kita ur kian sa adikim nama kita istimewa la part tegal ur search ini kan ada macam. Adil bila dana panoramic sun roof anu beri mana. Nalal visibility ni dari kiman dekik. Pinnya beri nanti ni jenjeng 360 degree camera. Nama kita cuti mula camera sebeli beri nanti. Apa nama kita 360 degree kan ada sa adikim. Pinnan itu aja ni, nama kita beri nanti itu aja ni. Nama kita di luar ni, nama kita 3640 split seats beri nanti. Nama kita tu split itu aja ni, lek bed di bawah nama kita usian sah dikit. Pinnan nama kita driver side tu, car driver side tu, nama kita electrically adjustable ane. Ado ribu lebih features ni ane. Pinnan nama kita beri nanti itu aja ni, nama kita di luar ni ambient color beri nanti. Ado nama kita etik color sih gila. Nama kita beri ribu an daily segmen lah agak sih berapa macam patya tu feature ane ade. Adun diraja jadi, nama kita tiga lalang lalang ini istimam nama kita buat ini sendiri. Nama kita, nama kita head unit lalang ini setiam. Ia pinnya nak lalang lalang ini kita lalang lalang ini setiam itu. Tiga lalang lalang nama kita different lalang lalang ini lalang lalang setiam. Ada apa lalat? Nenek constant mode ini, nama kita tiga lalang lalang ini nengil adum adil setiam sahdi. Okay, apa pala lalang lalang ini? Ia orang ini kurang lalang positif orang lalang lalang manusia itu nampak ini sesuatu yang. Apa ini orang ini kurang lalang negative feedback orang lalang nama kita ini video ada awasan yang saya pernah ini. Ibu rendah itu pun parah ialah, apabila kami melihat kandu itu parah ini hari ini. Okey, apabila anda melihat video ini, video mudah lagi dengan apa, apabila anda melihat kualiti features yang anda lihat, detail itu adalah persoalan dia. Fasihan kami, kami ada yang di dalam outer lokon itu nak. Saya orang di outer lokon itu just untuk explain jadi ada dua minit nulil. Kami ada yang mana parah ini adalah kami ada daytime running lamp. 
ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ ടൈം റണ്ണിങ് ലാമ്പ് തന്നെയായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്ററോ ഹസ്സാട്ടോ ഇടുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഹസ്സാട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഫ്ലോട്ടിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സാണ് ലൈക്ക് ഓടിയുടെ പോലെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഫ്ലോട്ടിങ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹെഡ് ലാംസ് വരുന്നത് സെനോൺ ലാംസ് എൽ ഇ ഡി ആണ് നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി പാക്കേജാണ് ഹെക്ടറിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡിമ്മും ബ്രൈറ്റും ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫോഗ് ലാമ്പ് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എം ജിയുടെ ഒരു ചിത്രം ഇവിടെ കാണാം അവരത് റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി ഫോഗ് ലാംസ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രില്ല് ഗ്രില്ല് നമുക്ക് ഇമ്പോസീവ് ഗ്രില്ല് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് എം ജിയുടെ ഒരു വലിയ ചിഹ്നം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാം അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഹെക്ടറിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന എം ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വലിയ ബ്രാൻഡ് ചിഹ്നം തന്നെയാണ് അടുത്തത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് മിറേഴ്സിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിലുമാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്യാമറ വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഫ്രണ്ട് പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ടു മീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ആ സെൻസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് സെവൻറ്റീൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ എലൈ വീൽസ് ആണ് വരുന്നത് സിൽവർ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിലാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എം ജിയുടെ ഒരു ലോഗോയും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഔട്ടർ ലുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊരു മസിൽക്കാർ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ബാക്കി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മോഡേഴ്സിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബോഡി എയ്റ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് തിക്കറാണ് നല്ല ബോഡി വെയിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്റ്റീരിയറിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇൻറ്റീരിയർ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഡോർ തന്നെ കണ്ടില്ലേ നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് തുറക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീറ്റ് നല്ല കംഫർട്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ ലോങ് ജേണിക്കൊക്കെ പോകാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല കംഫർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരിക്കലും ഒരു ക്ഷീണം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല പിന്നെ അത്യാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡ്രൈവർ സീറ്റും അതേപോലെ തന്നെ കോ ഡ്രൈവർ സീറ്റും ഇലക്ട്രിക്കലി പവർ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കംഫർട്ട് ആയിട്ട് ഇതിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് നമുക്ക് സിക്സ് വേ പവർ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഡ്രൈവർ സീറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രൈവർ സീറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടാനും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റിക്ലൈനിങ്ങിന് സാധിക്കും പിന്നീട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ വീൽ ബേസ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതാണ് സെയിം ഇന്നോവയുടെ വീൽ ബേസ് ആണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് എം എം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ളിലത്തെ സ്പേസ് അത്രയും കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും ഫ്രണ്ടിലായാലും ബാക്കിലായാലും നമുക്ക് അത്ര കംഫർട്ട് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ജേണിക്കൊക്കെ പോകാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹെക്ടറിൻ്റെ പെട്രോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് നമുക്ക് ഡി സി ടി ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡീസൽ വരുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോയുടെ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൻ്റെ മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡീസൽ വരുന്നത് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് മൈലേജ് വരുന്നത് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ബൂട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു ബട്ടൺ വരുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ബൂട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് വൺ ടച്ചിൽ തന്നെ ബൂട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ബട്ടൺസ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് അതായത് എം ഐ ഡിയുടെ ബ്രൈറ്റ്നസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ചസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടാനുള്ള സ്വിച്ചസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോ മിറർ ഔട്ട് സൈഡ് മിറേഴ്സ് ഓ ആർ വി എംസ് ഫോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള മിറേഴ്സും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ചസുമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബൂട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ വരുന്നുണ്ട് ആ ബട്ടൺ നമ്മൾ ജസ
നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഫോ ഗ്ലാമ്പ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വേറെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം നമുക്ക് ഇതിൽ ബട്ടൺസ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്യാമറയ്ക്കുള്ള ബട്ടണാണ് അപ്പം നമ്മളൊരു ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ബട്ടൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്യാമറ ഓൺ ആക്കിയിടാം നമ്മളൊരു ചെറിയ വഴികളിലൂടെ സ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് സഞ്ചരിച്ച് കുറച്ചും കൂടി സേഫ്റ്റി കൂടും അതേപോലെ ഈ ബട്ടൺ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സ് നമുക്ക് ഓഫാക്കിയിടാനും ഓൺ ആക്കിയിടാനും ഉള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഓട്ടോ ഹോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് വരുന്നത് പാർക്കിംഗ് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റീറിംഗ് വരുന്ന കൺട്രോൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എം ഐ ഡി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണിത് നമുക്ക് എം ഐ ഡിയിൽ വരുന്ന പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ റേഞ്ച് അതുപോലെ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടും അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ എം ഐ ഡിയിൽ നമുക്ക് നാവിഗേഷൻ ഇൻപുട്ടുകൾ വരെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ടച്ച് സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല നമുക്ക് എം ഐ ഡിയിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ നാവിഗേഷൻ ഇൻപുട്ടുകൾ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ടയർ പ്രഷർ മോട്ടി സ്റ്റൈൽ വരുന്നുണ്ട് ടയറിൻ്റെ പ്രഷർ മാത്രമല്ല ടെമ്പറേച്ചറും കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഈ ബട്ടൺസ് വരുന്നത് ക്രൂയിസ് കൺട്രോളാണ് നമുക്ക് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ നാൽപ്പത് ഡി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററിന് മേലെ നമുക്ക് ഓൺ ആക്കിയിടാൻ സാധിക്കും അതിൽ നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഹെഡ് യൂണിറ്റിൻ്റെ എല്ലാ കൺട്രോൾസും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ ഹലോ എം ജി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ ബട്ടൺ ഞെക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് ഓൺ ആയി കിട്ടും നമുക്ക് വരുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ തന്നെ എട്ട് സ്പീക്കറും ഒരു സബുള്ള ഹെഡ് യൂണിറ്റാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ക്ലാരിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സൗണ്ടും ഹെക്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഫീച്ചറാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഗ്ലൗ ബോക്സ് കൂളിംഗ് ഗ്ലൗ ബോക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അത് സൂക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എ സി പാസ് ചെയ്യും നമുക്ക് അത് കൂളായി നിർത്താൻ സാധിക്കും പിന്നത്തെ ഒരു മെയിൻ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാക്കി വണ്ടികളിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ യു എസ് പിയിലാണ് നമ്മുടെ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷെ നമുക്ക് അത് ഹെക്ടറിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചാർജിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം ഫൈവ് വി വോൾട്ട് ടു ടു എയുടെ നമുക്കൊരു പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് എയർ ബാഗ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഫുൾ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ടോപ്പ് ഓപ്ഷനിൽ സിക്സ് എയർ ബാഗ്സ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഡ്രൈവർ സൈഡിൽ ഇവിടെയും സ്റ്റീയറിങ്ങും ഈ കോ ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിൽ വരുന്ന രണ്ട് പില്ലറിൻ്റെ ബാക്കിലും നമുക്ക് എയർ ബാഗ്സിൻ്റെ ചിഹ്നം കാണും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സിക്സ് എയർ ബാഗ്സ് ആണ് വരുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് മോഡൽ നമുക്ക് രണ്ട് എയർ ബാഗ്സ് വെച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഹലോ എം ജി ഓപ്പൺ സൺ റൂഫ് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സംസാരിച്ചിട്ട് സൺ റൂഫ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് നമുക്കൊരു പെനരോമിക് സൺ റൂഫ് ആണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇത്രയും വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് പിന്നെ തന്നെ മാനുവലി തന്നെ നമുക്ക് സൺ റൂഫ് ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഈ ബട്ടൺസ് അതിനാണ് വരുന്നത് ജസ്റ്റ് വൺ ടച്ചിൽ തന്നെ നമുക്ക് സൺ റൂഫ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സൺ റൂഫിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹീറ്റാണ് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് സൺലൈറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഷീറ്റ് വന്ന് നമുക്ക് സൺ റൂഫിനെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള ബട്ടൺസാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഇതാണ് നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്യാമറ വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും വ്യൂ ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതേപോലെ ചുറ്റുമുള്ള വ്യൂസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റോ റൈറ്റോ നമുക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്
പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നത് സെറ്റിങ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഇതിൽ കാണാം ഇതിൽ തന്നെ മൂഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എട്ട് കളറുകൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറുകൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റീസെറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫുഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ അടിയിലും ബാക്കിലത്തെ രണ്ട് ഡോറിൻ്റെ സൈഡുകളിലും നമുക്ക് ആ ലൈറ്റുകൾ മാറി മാറി കത്തുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വോയിസ് റെക്കഗ്നേഷൻ റേഡിയോ നാവിഗേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പവർ വിൻഡോ സൺ റൂഫ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം റേഡിയോ ഇപ്പൊ റേഡിയോ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്കിപ്പോ സൗണ്ടിന്റെ കണ്ട്രോൾ ഒക്കെ ഇപ്പൊ ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വരെ നമുക്ക് വോയിസിലൂടെ നമുക്ക് അത് സംസാരിച്ച് ഇപ്പൊ വോളിയം കൂട്ടാനൊക്കെ സാധിക്കും ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വോളിയം അപ്പ് വോളിയം അപ്പ് വോളിയം അപ്പ് വോളിയം അപ്പ് കണ്ടോ വോളിയം കൂടിയിട്ടുണ്ട് വോളിയം ഡൗൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വോളിയം ഡൗൺ വോളിയം ഡൗൺ വോളിയം ഡൗൺ കണ്ടോ വോളിയം ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ റേഡിയോ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എ സിയുടെ കൺട്രോൾസ് എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് നമുക്കതിപ്പോൾ വോയിസ് റെക്കഗ്നേഷനോട് യൂസ് ചെയ്യാം മാനുവലായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും ഇവിടെ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫാനിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് വോയിസ് റെക്കഗ്നേഷനോട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഹലോ എം ജി സെറ്റ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ട്വൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇപ്പോൾ ട്വന്റി ടു ഡിഗ്രിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നാവിഗേഷൻ ആയാലും പവർ വിൻഡോ ആയാലും സൺറൂഫ് ആയാലും റേഡിയോ ആയാലും അതേപോലെ തന്നെ എ സി ആയാലും എല്ലാം നമുക്ക് വോയിസിലൂടെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ ബാക്ക് സീറ്റിലാണ് ഞാൻ റിയറിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റിങ്ങിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് റിക്ലൈനിങ്ങിൽ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മാനുവലി ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്രയും പൊസിഷനിൽ വരെ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ ലോങ് ഡ്രൈവ് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ബോഡി റോളിങ് കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അത്രയും സ്പേസ് വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിയർ എ സി വെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അത് ബ്ലോവർ അല്ല എ സി വെൻറ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിടാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ഫൈവ് വി ടു വേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ചാർജർ പോട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് എം ജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോൺ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് റിയർ ഫ്ലാറ്റ് ആണ് അതായത് റിയർ മൊത്തം ഫ്ലാറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വണ്ടികളിൽ ഇവിടെ ഒരു തണൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ മൂന്ന് പേരൊക്കെ ഇരുന്ന് പോകാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റർ പോസിറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമുക്കിവിടെ കംഫർട്ട് ആയിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ എനിക്കിവിടെ കംഫർട്ട് ആയിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് കാലൊന്നും തടയുന്നില്ല പിന്നെ കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെയും ഡസ്റ്റിസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നിർത്താതെ ടി ഡി കൊടുക്കുന്ന അവസരം ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ റിയർ നോക്കാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഒരുപാട് പേര് എടുക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ബാക്കിലത്തെ സീറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി ഫോൾഡബിൾ ആണ് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു തലവണ ഒരു പില്ല കൊണ്ടുതന്നെ സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി പോകാൻ സാധിക്കും അത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാനും വൈശാഖേരനും കൂടി സെലക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബോർ അടിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എനിവേ വൈശാഖേരന് ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈശാഖേരനെ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ആൾ എല്ലാ കാര്യത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ ത
ഇനി അടുത്തായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് വാഹനത്തിലൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഡിമ്മിങ് മിറർ ആണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോർമൽ ബാക്ക് മിറർ ആണ് നോർമൽ മിറർ ആണ് കണ്ടോ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ നോർമൽ മിറർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രൈസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വണ്ടി അടിപൊളി തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഓൺ സെൽഫ് അഭിപ്രായം പറയാം പനിഷ എങ്ങനെയുണ്ട് വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓളി എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു രക്ഷയില്ല ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഫീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക നമ്മളെ ഫോർച്യൂണറിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹൈ എൻഡ് മോഡലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ്സ് ആണ് ഒരു ആനപ്പുറത്തേക്ക് ഇരിക്കുന്ന നല്ലൊരു ഫീലിങ്സ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കംഫേർട്ട്നെസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒലച്ചൽ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഞാൻ നന്നായിട്ട് ആട്ടി നോക്കി വണ്ടി ആട്ടാൻ പറ്റുന്നത്ര ആട്ടി നോക്കി പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒലച്ചിലും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഭയങ്കര കംഫേർട്ടാണ് പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് നല്ല കംഫേർട്ടായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ബോറിങ് ഇല്ല പിന്നെ എന്താ പറയുക നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഞാൻ നല്ല സ്പീഡിൽ പോയി പിന്നെ ഇവിടെ ഫുള്ള് ട്രാഫിക്കാണ് നമുക്ക് വണ്ടി അത്ര സ്പീഡിൽ പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഏകദേശം പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപതിലൊക്കെ പോയി അത്രേ പോയുള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല അടിപൊളി ഒരു രക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല അടിപൊളി ആ ഇപ്പൊ ഹൈവേയിൽ കുറച്ച് ട്രാഫിക് കുറഞ്ഞുണ്ട് നല്ല അത്യാവശ്യം സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത ചില കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഹമ്പുകൾ ചാടുമ്പോണ്ടല്ലോ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടാണ് പോകുന്നത് വലിയ ചാട്ടായിട്ട് നമുക്കൊന്നും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വലച്ചിൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതൊരു എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആരെങ്കിലും വാങ്ങാൻ എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈസ് ചേട്ടനെ നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആളെ അതിനുള്ള എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബായ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബൈ